Karibu sana Dr. Nelson. Uh, leo na mada mada ambayo nilikuwa nimewaahidi uh, wiki iliyopita inayosema uh, upekuaji wa simu na utamu wake. Hii ndio mada nilionayo siku hii ya leo. Okay. Upekuaji wa simu ya mpenzi wako na utamu wake. Msikizaji wa Metro FM Sikuizi eh, usaliti umerahisishwa sana kutokana na kuwepo kwa simu za mkononi. Na simu za mkononi watu wengi wamezitumia kuficha uh, uovu wao wa kusaliti wapenzi wao ambao wanawatangazia kwamba wanawapenda lakini huku wakiwa nyuma nyuma wanawasaliti na kufanya mambo ambayo ni hatari sana kwa maisha kwa jumla kwa mfano unapomletea mwenzio ugonjwa wa ukimwi ni jambo la hatari sana la pili ambalo inaweza kutokea ni kwamba unampa mimba yule mwanamke mwingine alafu unaongezea mzigo wa wewe kutunza familia mbili wakati haukuwa mpango huo na kwa bahati mbaya asilimia kubwa ya wachepukaji hawataki kuoa mke wa pili lakini wanaweza kumpa mtu ujauzito alafu wanapata shida sasa kuna mambo mengi ambayo of course yanatokea kwenye mahusiano ya kimapenzi ambayo yanaumiza lakini jambo kubwa ambalo linaumiza zaidi ya yote ndilie la mtu kumsaliti mwenzie. Sasa kama nilitangulia kusema ni kwamba usaliti umerahisishwa sana na kuwepo kwa simu za mkononi na kitu ambacho kimefikia hatua watu wengi wameona ni halali kabisa kwa kumzuia mpenzi wako asipekue simu yako. Wengi wanapigia debe kwamba kweli haifai kabisa. Uh, kuto uh, kupekua simu ya mpenzi wako nilikuwa nimealikwa kwenye kipindi cha TV fulani nikawa nahojiwa na vijana ambao walikuwa wamekaa mbele yangu wengine walikubaliana ni kitu kizuri na wengine wakakataa kwamba sio kitu kizuri lakini all in all namshukuru Mwenyezi Mungu kuna watu ambao wanatumia akili wanafikiria mambo na kufanyia utafiti na kutafuta ushahidi ya hili ni baya au ni uzuri sasa kwa, kwa bahati mbaya mimi sina uwezo wa kufanya utafiti Uh, kwa sababu kuna gharama za kuahoji watu kwa ufanya majaribio haya na haya gharama hizo sina lakini nashukuru Mungu kwa sababu ya internet naweza nikasoma vitu ambavyo vinanipa mwanga kwamba iki ninachokisema ni mimi peke yangu najipendekeza au kuna watu wengine ambao wanaungana mkono na sera kama hii sasa naomba unisikize ndugu msikizaji kwa sababu hili nimechazungumza huko nyuma kwamba ni haki kabisa kwa mtu kumruhusu mpenzi wake apekue simu yake lakini eh, kutokana na mada ambazo zimekuwa zinakuja hapa studio limejitokeza tena ikapasa nilizungumzie upya siku ya leo na nimekuja na vigongo vizito sana leo kuliko huko nyuma kwa naomba unisikilize ndugu msikilizaji kwa sababu gani ningependa kila mmoja aishi katika mahusiano ya kimapenzi ambao yeye mwenyewe anafurahia kuemo kwenye uhusiano huo na sio kwamba unalazimisha kuendeleza uhusiano ambao unajua kwa sehemu kubwa unakuumiza. Jioni ya leo wakati nimerudi eh, nyumbani eh, nilikuja kanisani, nimetoka kanisani nikarudi nyumbani kwenye majira ya saa tano saa tisa na nusu hivi nikaondoka kuja mjini saa kumi na mbili nimerudi nyumbani. Nipopaki tu gari yangu nikaanza kumwimbia mke wangu kumwambia eh, eh, kama, kama ni gari kwako nimefunga breki napendo langu kwako halielezeki kwako si acti wala si feki siko true na warembo feki mke wangu akacheka kweli lakini all in all ni kwamba ni vitu ambavyo na viishi na ningependa kusaidia watu zangu waweze kufurahia mahusiano yao ya kimapenzi kwa kiwango kikubwa sana sio kidogo kwa sababu asilimia kubwa ya watu wanaishi kwa kwa kuigiza tu yani yani mahusiano ya kimapenzi kama vile mdoli unaonyesha una sura ya mtu lakini sio mtu una sura ya kwamba hawa watu wanapendana lakini kumbe hawapendani watu wengi sana wanaamini na kushabikia kuwa kukagua simu ya mpenzi wako ni dhambi kubwa sana na ni dhambi hiyo ina ukubwa kama sasa ya uwaji kwa kuwa eh, upekuaji wa simu wanavyosema hao wanaotetea jambo hilo inaweza kuua uhusiano jambo ambalo watu ambao wanathamini misingi ya mahusiano yaliyojaa utamu na kicheko wanapingana na jambo hilo na kama umekuwa msikizaji wa vipindi vyangu hapa redioni utajua mapema kabisa kuwa na mimi napingana kabisa na swala hilo na vile vile hata imani yangu ya Kikristo inapingana nalo katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya tano 
sasa so, so, uh, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa tano hadi wa saba tunaambiwa hivi siku ya nukuru hayo maneno lakini nayakumbuka ya yalivyo nasema hivi ikiwa tunaishi kwa kupendana basi tuishi katika nuru tukiishi katika nuru basi tunashirikiana sisi kwa sisi kusipokuwa na nuru mwanake uwezekano wa nyinyi kushirikiana hamna maana kuna giza hamuonani naomba nisikize kwa makini hapo sawa kama una, una Biblia iangalie waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa tano hadi wa saba tukana maneno kama hayo ni kwamba kuna anasema tunapotembea nuruni tunakuwa na uwezo wa kushirikiana sisi kwa sisi sasa hilo jambo ni la msingi sana iwapo kuna kuwepo na giza la aina yote hivi kwa nini mwanangu ameweka password unashindwa kumuona mpenzi wako vizuri Ina, inatengeneza giza wingu zito kati yenu nyinyi wawili naomba unisikilize kabla hujani hukumu na kunipiga mawe wote tunaamini kwamba uhusiano mzuri lazima uwe na ushirikiano mkubwa na uwazi mkubwa. Hivi, amenisikiliza. Hivi, mke wako akiondoka, tokea asubuhi saa mbili, hakukuaga, anaenda wapi na atarudi saa ngapi? Akirudi saa mbili za usiku, hutauliza lolote? Utakaa kimya tu kama vile hajakosea? Nisikilize swali lingine. Kama hutauliza lolote, unaamini kwamba ndoa yako ni tamu? Niulize swali lingine ndugu msikilizaji. Hivi, umuone mumeo amekaa hotelini, anakunywa pombe na mwanamke ambaye humjui na ni mzuri ana mapaja mazuri kuliko ya kwako. Ukawa na shida ya kuongea na mume wako lakini ukawa unasubiri amalize kuongea na yule mrembo ili uongee naye. Sasa hiyo ni saa ngapi? Ni saa nne asubuhi Jumapili. Umetoka kanisani ukamkuta yuko pale. Sawa? Umekaa pale saa nne unasubiri amalize kuongea mpaka saa tisa bado wanaongea, wanacheka na nina 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 nini. nini. Sasa uh, uh, unafikiria una, una kwamba wewe utakuwa na amani kwa na uhusiano ule. Kweli hutapata kiherehere cha kuuliza yule ni nani? ambaye anakuchukulia muda mrefu mpaka umenisahau mimi kabisa utashindwa kuuliza swali kama hilo kama kutaka kujua kinachoendelea kwa mkeo kuondoka bila kuaga au mumeo kukaa muda mrefu na mrembo unasemaje ni sawa kabisa kukaa bila kujua kwenye simu mke wako ameficha nini au mumeo ameficha nini mpaka ameweka password mpaka hataki ushike simu yake wataalamu wa sayansi ya mapenzi wanasema kabisa msingi muhimu sana wa mahusiano ya mapenzi ni kitu kinachoitwa transparency transparency ni kama vile ushaona wanawake ambao wamevaa nguo ambazo zinaonyesha nguo za ndani eh mtu amevaa nguo lakini nguo za ndani zinaonekana hiyo nasema ni transparent maana yake inaonyesha kilichopo ndani kwa hiyo msingi mmoja muhimu sana wa mahusiano ya kimapenzi lazima uwepo hali ya uwazi inayoitwa transparency hali ya kufahamu kinachoendelea nini katika maisha ya mwenzio ndugu msikizaji wa Metro FM nashukuru sana kwa uongozi wa Metro FM kutoa nafasi hii ya kufundisha watu juu ya mahusiano ya kimapenzi lakini napenda nikwambie ndugu wasikilizaji wetu upo umuhimu mkubwa sana wa kumpa mpenzi wako uhuru wa kupekua simu yako. Kwa sababu kama kweli unampenda, kama kweli unampenda, unamjali, unamthamini, kwa nini unataka aendelee kukaa katika hali ya wasiwasi? Napenda nirudie eh, eh, jambo hilo ambalo nimelizungumza. Umuhimu wa kuwa na uhuru wa kupekua simu ya mpenzi wako unakuja kutokana na ukweli kwamba wewe unayepinga kuwa kupekua simu ya mpenzi wako uh, sio vizuri unajua uh, kila mmoja ana madhaifu yake anaweza akakosea anaweza akajaribiwa akaanguka ni jinsi gani unaweza kumsaidia kams- mpenzi wako asianguke asichepuke una mbinu gani una mikakati gani kama wanadamu tunaweza tukaanguka katika majaribio mbalimbali mbali. kwa nini tusisaidiani katika eneo hilo Je, unamuona mpenzi wako kwamba ni mkamilifu? Hawezi kukosea, hawezi kujaribiwa kukusaliti? Kama unaamini kwamba mpenzi wako sio mkamilifu, kama Biblia inavyotuonyesha katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa kumi nasema hivi, tukisema kwamba hatuna dhambi. Tunajidanganya sisi wenyewe na wala kweli haimo mwetu, bali tukiziungama dhambi zetu, Mungu ni mwaminifu na wa haki, hata atusamehe dhambi zetu zote na kutusafisha na udhalimu wote. Tukisema kwamba hatuna dhambi, 
tunajidanganya wenyewe na nipenda kuambia ndugu msikilizaji usiku wa leo wengi mnajidanganya nyinyi mnaosema kwamba kupekua simu ya mwenzio ni dhambi mnajidanganya nisikilize uweze kuona kwa nini ninasema unajidanganya unafikiria serikali ni inaongozwa na wajinga kuweza kuingia gharama kubwa kutunza jeshi la polisi jeshi la ulinzi ambao wanalipwa gharama eh, pesa nzuri na kuna gharama za kuendesha ofisi kuna magari na kila kitu hayo yote ni kwa sababu japokuwa hakuna vita A, lakini bado gharama gharama ambayo serikali inaingia kutunza jeshi ni kubwa mno kama serikali imeweka polisi wamekaa wana kuna wengine wanaishi kwenye jengo za, 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 za serikali wanalipwa mishahara ya serikali kuna magari ya mapolisi na kuna vifaa mbalimbali vya vya kiupolisi vitu ni gharama kubwa kwa nini wanataka kuangalia usalama wa taifa zima na usalama wa raia kwa hiyo jeshi lilianza usalama wa nchi nzima polisi wanalinda usalama wa raia sasa kwa nini sisi kama wanadamu ambao tunaamini kabisa kwamba kila mmoja ana uwezo wa kujaribiwa, ana uwezo wa kufanya makosa, kwa nini tunaepuka kuhakikisha kwamba tunachunguzana? Kama serikali imeweka sikari wa kufanya uchunguzi kwa makosa ya jinai, makosa mbalimbali, kwa nini sisi tunaogopa kuchunguzana? Iwapo tunataka kuwa na penzi tamu, penzi lenye amani, penzi lenye furaha, penzi la kujivunia, penzi linaloongezeka, kwa nini tunafanya hivi? Unapojua kwamba mpenzi wako anao uhuru wa kupekua simu yako wakati wowote ule utapiga vita hamu ya kumsaliti kwa kuwa unampenda kama humpendi unakuwa kama jambazi hujali maumivu na hisia za mpenzi wako bali unaangalia faida yako peke yako kutokana na kuwepo kwa kiwango kikubwa cha usaliti miongoni mwa wanandoa na wachumba vile vile ni muhimu sana watu kulindana badala ya kusema simu yangu ni private simu yangu ni mali yangu binafsi huo ni upumbavu mkubwa ni upumbavu kwa sababu gani kwa sababu gani u, kama unaamini kwamba wewe sio mkamilifu kwa nini unataka mtu akuamini bila kumpa ushahidi kwamba kweli unastahili kuaminiwa Mwanaki kama kama unajiona wewe sio mkamilifu kwa nini unamwona mwenzio ni ni yeye ni mkamilifu hata kuwa na wasiwasi kila mmoja ameumbwa na hisia ya kuwa na wasiwasi kama unampenda lazima uonyeshe jitihada za kumuondolea wasiwasi alionao sasa unapoweka password kwenye simu yako unafikiria mke wako au mume wako haulizi hivi anachokificha kule ni nini kama mna uwezo wa kushikana viungo vyenu vya siri sawa mkashikana wewe unamshika vya mwenzio na mwenzio anashika vya kwako bila kushtuka kwa aina yote ile kwa nini mnashindwa kushikiana simu zenu haya ni mambo ambayo yanaisha jisikani watu ni wapumbavu kiasi ambacho wanakubaliana na jambo ambalo sio la msingi kabisa katika kujenga mahusiano yenye msingi mahusiano yenye upendo kama nilivyozungumza kwenye kipindi cha, cha Alhamis kipindi cha nyongeza kile cha Alhamis nilipokuwa nimealikwa na baby boy baada ya kujima so nikasema niandae mada fupi of course nikasema wanawake washenzi umeona mikasa mbalimbali mbali, ambayo watu wanayafanya wanaumizana kwa kiwango kikubwa niko katika harakati za kuandaa mada nyingine ya wanaume washenzi na hizo na yandaa. Kwa hiyo naomba mjiandae. Alhamis iliyopita liandaa mada ya wanawake washenzi. Msifikie kwamba nimewapendelea wanaume naandaa mada nyingine ya wanaume washenzi. Nasikia ile wimbo washenzi bora wa mali zina kutulia wakishamaliza waishi kukutangazia eti yule binti sisi tumemtumia. Nakwambia wako wanaume washenzi na wenyewe nitawashughulikia. Tuendelee. Wanadamu tumeumbwa na haja ya kuwa na hali ya amani na kujisikia salama muda wote ule. Na hivyo wasiwasi ni sehemu ya wanadamu wetu. Kwa nini unamzuia mpenzi wako kukuuliza maswali na kutuliza wasiwasi wake? Kwa kuwa ukimpa uhuru mpenzi wako kupekua anajisikia amani anapoona kwamba kweli hujaanza mchepuko. Kwa nini unamzuia asiwe mwanadamu aliyekamilika mwenye wasiwasi? Uh, mama aliyekuta laini tatu za ziada kwenye simu ya mume wake. Naomba nikusikilie nikusimulie hii kesi. Nimeandika hapa kwa kifupi ili niweze kuielezea uh, uh, kikamilifu. Ni hapa huyu mama alimwamini sana mume wake. Alimwamini sana mume wake sana. Na bila shaka ananisikiliza usiku huu wa leo. Uh, alituma message hapa hapa studio. Kwa hiyo sisi wako mbali kuja ofisini. Alimwamini sana sana mume wake. 
lakini siku moja wakati mume wake amesafiri kati anafanya usafi akakuta bahasha zile bahasha za kuwekea vidonge kwenye mafamasi akakuta bahasha vile bahasha vidogo vidogo vile kuangalia ndani ya kale kabahasha akakuta laini tatu ambazo hazijui alipoweka kwenye simu zake akagundua ni laini za michepuko mingi unaweza kuona huyu mama asinge alimwamini sana alikuwa na amani na mume wake sana lakini alipokuta zile laini na kuanza kuziangalia umu kwenye hizi laini mna nini nakuta michepuko ndipo alipoona kwamba kumbe nilikuwa najidanganya kwa kumwamini sana mume wangu na bila shaka ni, e, kama baby boy atatoa nafasi siku moja akamwambia wasikilizaji wa, wangapi wapige wa, 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 wa simu au watume message hapa studio akiwepo peke yake sawa aulize watu ambao waligundua kwamba wanachepuka waume zao wanachepua kupitia simu watume message zao hata usipotaja majina yao utashangaa ndugu msikilizaji jinsi gani wanawake kwa waume watasema walivyokuwa wamegundua michepuko kwenye simu za waume zao au za wake zao kwa kupitia simu tu atoe tu ruhusa siku moja tu kila mtu atoe atume message jinsi alivyogundua ile message ilikuwa inasema nini utaweza kuona jinsi gani kwa kweli upo muhimu watu kupeana uhuru wa kupekua simu za wapenzi wao ndugu msikilizaji Unasikiza Metro FM na na, na kalibi ya mwisho wa mada yangu lakini ningependa nikwambie hivi. Uh, vitu ambavyo vinachochea wasiwasi kwa mpenzi wako ni hivi vifuatavyo. Namba moja, kuweka password. Namba mbili, mazoa, mazoea na mpenzi uh, mazoea na mwanamke wa jinsia tofauti au mwanaume wa jinsia tofauti na yako sawa. Yaani wewe ni mwanamke unakuwa na mazoea na mwanaume, wewe ni mwanaume una mazoea na mwanamke inachochea ina wasiwasi. Tatu, iwapo mpenzi wako ni mtu wa safari safari anaaga anakwenda kusalimia ndugu zake mara kwa mara na haendi na wewe anaenda peke yake lazima upate wasiwasi juu hilo kushindwa kuelewa uko wapi mpenzi wako hadi uko wapi na unafanya nini kutotoa maelezo yaliyonyoka kuhusu sababu zinazokufanya usiwasiliane na mpenzi wako mara kwa mara kuwa na tabia ya kutokupokea simu kwa wakati na mpenzi wako kutokujua utarudi lini au saa ngapi Ya tatu ambayo inaweza kuleta wasiwasi vile ni penzi linaloanza kupoteza ladha yake ya utamu ule ambao mlianza nao mwanzoni Hakuna uchangamfu, hakuna zawadi, hakuna outing za mara kwa mara uh, hayo ni mambo ambayo fukuzi uh, vile vile unapoona kwamba mara nyingi uh, simu ya mpenzi wako iko silence au iko kwenye vibration mara nyingi unakuta SMS amezifuta hasa kwenye WhatsApp utagundua vizuri kwenye WhatsApp mtu akifuta message unajua message hapa kuna message zimefutwa sawa au anafuta na picha mara nyingi anakwambia simu yake haikuwa na chaji ulipomkosa uh, ulipo hewani anakwambia simu yake ilikuwa haina, haina chaji au anasingizia mtandao unapona mara nyingi anasingizia mtandao simu yake haikuwa na chaji lazima uone wasiwasi kwamba hapa huyu anachepuka lingine anapata shida kupokea simu unapokuwepo una, una pamoja naye au kama anapokea unakuta anababaika ana, 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 ana babaika katika maele, maeneno ambayo anaongea na mtu aliyempigia simu anachukua muda mrefu kujibu SMS zako hawezi kuacha simu yake hata kama anaenda choni anaweka password nzito sana kwenye simu yake ambayo huijui anapoteza amani yake unapojaribu kushika au kutumia simu yake ndugu msikilizaji Hayo ni mambo ambayo of course tunayaona kwenye mahusiano mengi na wengine wanashabikia vile vile lakini kwa kumalizia ningependa kuambia wasikilizaji wetu wa Metro FM usifuate mkumbo usifuate mkumbo wa watu wanaosema oh usishike simu yako utaua ndoa yako usishike simu ya mpenzi wako utaua ndoa yako no kwa maneno mengine wanachokuambia ni kwamba endelea kuvumilia tu usaliti sawa so, endelea tu kuvumilia usaliti kwa maana mengine kama vumilia usaliti niko katika harakati za kuandaa mada ambayo nitaweka kwenye channel yangu ya YouTube inaoenda kwa jina la hiyo mada itakuwa inaitwa e, nani mchepukaji sugu na dawa yake hiyo ni mada tayari nimeshaanza kuiandaa kwa wale ambao wafahamu channel yangu ya, ya YouTube itembelee inabebwa na jina la Paul Mwaipopo P A U L Paul Mwaipopo kwa hiyo hiyo ni, eh, ni, 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 ni mada ambayo unaenda mchepukaji sugu na dawa yake hiyo ni mada tayari nimeshaanza kuiandaa na natarajia huenda by 
eh, Ijumaa wiki ijayo nitakuwa nimefanya hii shooting tayari nimeshaweka hewani. Tayari nimeweka eh, eh, video nyingine leo sababu za wanaume wanaume kuchepuka nimeshaiweka tayari iko kwenye YouTube unaweza kutembelea hapo kaiona sababu kuu za zinazofanya wanaume wachepuke eh, naingia kwenye ngo ya maswali na majibu ndugu msikilizaji muda wetu umeenda naingia kwenye ngo ya maswali tafadhali sana zingatia unapotuma swali lako kama wewe ni mwanamke sema ni mwanamke kama ni mwanaume sema mimi ni mwanaume na umri wako na vivilo umri wako una muda gani na kuna maswali mengine ambayo nikipenda ni ajibu ya sitipotezea wakati sawa kuna maswali sijui mpenzi wangu anitafuti mpaka mimi nianze kumtafuti ajibu hupendwi kwa hiyo message kama hiyo isichukue nafasi ya message za watu wengine sawa o oh, mpenzi wangu ananinyima nikimnampenda lakini ananinyima sijui uh, uh, ngoma ya wakubwa a ah, a ah. tafuta njia za kumshawishi kama ujui jinsi ya kumshawishi mwanamke mpaka akupe ngoma ya wakubwa tuwasiliane lakini kwa gharama ya shilingi mbili sawa na kuchaji ikiwa njia ya studio kuna gharama ya kuongea na mimi kwa hiyo lazima ulifahamu hilo kwa hiyo kuna vitu maswali kama hayo yachukua nafasi ya maswali mengine ambayo ni ya msingi sana kwa hiyo baby boy uh, 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 tupatie burudani alafu tutaingia kwenye ngo ya maswali Isomusi ya kwanza nasema kwamba e, daktar mimi nina mpenzi wa kike lakini mm. ni mwanafunzi na mapenzi yetu yameanza tangu alipokuwa sekondari mpaka kipindi hiki anaenda chuo kikuu daktar kweli ni kwamba nampenda sana na anadai akimaliza masomo yake tuone lakini sina imani naye na hisi endapo tu atamaliza masomo na kuajiriwa hatokuwa na mapenzi ya dhati tena isitoshe mimi sina kitu kabisa Ibi kweli yatakuepo mapenzi tena. Ah uh, sikiliza, cha msingi ni kwamba kama sasa hivi hana mapenzi ya dhati, kule mbele hawezi kuwa na mapenzi ya dhati. Kwa sababu gani? E, kuna message moja ambayo nimesoma ambayo imeingia kwenye simu yangu muda sio mrefu hapa na nikipenda nijibu nao kwa sababu ni mambo yanayohusiana mambo ya chuo. Huyu ni dada ana mtu ambaye alisoma naye chuo kimoja lakini amemtangulia tayari ameshapata kazi na anampatia mahitaji yake yote na anamsomesha tena. Anamlipia anam, anam, na karo, sawa? Sasa anauliza yule mtu anaweza kunioa. Unaona? Unaweza kuna iskani wanaosema huyu kaka ameondoka amemwacha chuoni huyu girlfriend wake lakini anaendelea kumpatia mahitaji yake yote anamsaidia kuchangia vivyo kwenye uh, gharama za yeye kuendelea kusoma pale anaonyesha mapenzi yake kama namjali niko tayari kuingia gharama kwa ajili yako sasa ni jinsi gani huyu mwanamke huyu huyu huyu, huyu, huyu mpenzi wako yeye anaonyesha kwamba bwana wewe ni mtu wa muhimu kwako sasa hivi kama kama huna kitu hata sasa hivi anajua huna kitu sasa sio kwamba yeye akipata kitu ndio atakuona wewe ndio ufai. Kama sasa hivi hana kitu hajapata kazi, anakuona unafaa. Akipata kazi ndio yeye atakukusaidia zaidi kama ana mapenzi ya kweli. Acha hivi akupata mtaji kama mzee biashara ambapo kwa sababu kupeleka mbali. Kwa hiyo usianze kujitisha kabla hujapata majibu. Wazungu na msemo unasema hivi. Don't cross the bridge before you reach it. Anasema hivi usivuke daraja kabla hujalifikia. Kwa hiyo usianze kujitisha wewe mwenyewe sasa hivi. Wewe endelea naye mpaka upate ushahidi kwamba kweli huyu mtu kweli anipendi. Okay, ah uh, mesi nyingine anasema kwamba mm. eh, anaitwa Flora, mm-hmm. anasema mume wangu nikishika simu yake anakuwa mkali mpaka anawapigia wazazi wangu simu. Dokta hii imekaaje pia? Asante kwa message yao ambayo anakuwa sambamba na mada ya leo. Nikipenda kwambia hivi dadangu ni hivi. Ni kwamba watu wengi sasa hivi hata mpaka wazazi wameamini kwamba ukishika simu ya mumeo unataka kuvunja ndoa. Sasa yeye anawapigia simu wazazi wao katika imani hiyo ya kijinga. Mama hata wazazi wako na wenyewe wanaamini kwamba ukishika simu ya mume utavunja ndoa yako. Kwa hiyo anataka wazazi wako ambao anaamini kwamba wanaamini kwamba kushika simu ya mume wako utavunja ndoa ndio wakuambie na wewe kwa nini unafanya hivyo kitu kibaya. Kwa nini unataka kuua ndoa yako mwenyewe? Yaani kwa maneno mengine kama nilivyozungumza kwenye mada. Ni kwamba endelea kuvumilia mchepuko, michepuko aliyonao. Yaani endelea kuvumilia uzinzi wake kwa sababu hiyo ni dalili ya mia kwa mia kwamba anakusaliti. Asa kudanganya mtu sawa. Tusipende kudanganyana jamani. Iwapo unataka mapenzi matamu, mapenzi yenye nguvu, mapenzi ambayo unajivunia kweli, lazima ujisikie uhuru maeneo yote. Kama vile unavyojisikia uhuru kumvulia nguo, ujisikie uhuru atakushika simu yake. Unapoona katika eneo lolote lile huna uhuru, basitambua penzi leno ni mdoli wa mapenzi, hakuna mapenzi ya kweli. Hata kama anakupa milioni moja kila siku sawa eh? hata kama anakupa milioni moja kila siku ukitaka penzi la kweli lazima kuepo na uhuru katika maeneo yote unapoona kuna kuepo na hofu katika mapenzi yenu tambua hamna penzi la kweli sababu Biblia inazungumza kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tano mstari wa 18 palipo kuna hofu hakuna penzi la kweli 
angalia kwenye Biblia yako. Waraka wa kwanza Yohana sura ya tano mstari wa 18 kwenye penzi la kweli hakuna hofu. Ma, wakati wote nalikuta kwamba hofu ndio inayosababisha uamue kuacha kushika simu ya mwenzio, tambua hamna penzi la kweli mnadanganyana tu. Okay. Mwingine anasema kwamba anaitwa Manyama, anasema mimi na mpenzi wangu huwa anaondoka asubuhi na anarudi usiku. Lakini nikijaribu kumuuliza kwa nini unachela kurudi? Anakasirika. Dokta naomba ushauri wako katika wa, hilo. Wa, nimeshakutana na kesi mbili wasikilizaji. Naomba naomba niliongea hili kwa wanawake ambao wanaesikiliza usiku wa leo. Nimeshakutana na kesi mbili ambazo wanawake wameolewa na majambazi bila kujua. Wa kwanza ni wadodoma. Sawa, ni wadodoma. Alikuja kugundua kwamba mume wake ni jambazi baada amekamatwa. Majirani wanamwambia kwa ulikuwa uje kama ni jambazi. Mimi nafikia mko mnashirikiana. Majirani ndio wanashtuka. Sawa. Mwingine samani polisi msiyo kanifuata kwamba natoa na 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 a a si kwamba ni wape namba za hao watu sina ni, ni kesi za muda mrefu kwa hiyo polisi msiyo kanifuata wa pili sasa hii ni ya Dar es Salaam ni dada sawa amekuja ofisini kwangu amenitumia ame, ame, ame message kutoka Dar es Salaam asema daktari nimegundua kwamba huyu mpenzi naishi naye ni jambazi akaniambia niende mahali fulani saa moja kwa nilipoenda pale akaja na bunduki tukaondoka tuka na mali nyingi kweli akaniambiaje ukisema na kuua unaweza kuona sawa unaona hebu fikiri alikuwa hajui kama ni jambazi amejua gundua siku hiyo anaambia bwana nenda mahali fulani saa moja nikukute pale akafika pale ndugu mwanaume amekuja akafanya ujambazi amepora mali pale wamerudi nyumbani sawa kwa hiyo napenda nizunguze hivi kuna wanaume ambao wanafanya wanaishi maisha ya kijambazi wanakwenda wanapora mali wanarudi kwa hiyo hataki kuulizwa ilikuwa wapi kwa hiyo unajua katika maeneo magumu sana nyimbo ambayo mnakubali tu kuolewa ovyo ovyo bila kujua mwanaume ana kazi gani. Napenda niwaambie kwamba mko katika maeneo magumu sana. Kwa ni jambo la msingi sana sana sana. Sawa. Jambo la msingi sana sana. Unapoona mpenzi wako anakuwa mkali. Sawa. Hilo ni jambo ambalo unapaswa ulishughulikie kwamba hapa mimi sipendwi na kandamizwa. Nimezungumza hiyo kwenye mada moja ambayo nimeweka kwenye kwenye YouTube juzi eh, mada inayosema eh, sikumbuki vizuri eh, eh, kuna mada moja ambayo nimeweka inazungumzia hilo eh uh, nitakwambia anyway, baadaye nikikumbuka lakini kuna mada nimezungumzia hilo jinsi gani ya kudili na dampenzi mkali mkali kwa hiyo kuna mambo ambayo nimeyazungumza nitakwambia baadaye kwamba ni mada ya hiyo channel hiyo video ambayo nimeweka juzi ni ngapi kwa wameshatembelea YouTube ili uweze kuifuatilia lakini all in all ni kwamba hapo hupendwi unapoona mtu hataki nimezungumza hilo kwenye kwenye, kwenye mada of course wapo mumeo au mke wako ameondoka toka asubuhi mpaka jioni una taarifa yuko wapi yuko wapi kwa nini unashinda unapomuuliza anakuwa mkali haina tofauti hiyo na mtu ambaye anakuwa mkali unapotaka kushika simu yake haina tofauti kabisa Naumiza sana, sana. maana kuna huyu mm. e, mwanadada anasema kwamba inauma sana mm-hmm. e, kwa ni hata yeye mwenyewe aliwahi kushika simu ya mume wake mm-hmm. alikutana na SM zile zilizoumiza sana moyo wake mm-hmm. anasema ukweli upendo wangu uliisha kwake mm-hmm. e, anasema hana hamu naye kabisa e, kila akikumbuka hamu ya kuwa naye inakosa kabisa alito Mariam huyu kutoka Nyagizi asante Mariam kwa kuchangia e, kwenye mada ya leo nipende kukuambia ndugu zangu ambao mnanisikiliza usiku wa leo sawa Ya, mimi sio kwamba mimi ni mkamilifu sana mpaka nazungumza kile kitu kama hicho lakini cha msingi ni kwamba nimedhamiria kumpenda mke wangu kwa moyo wangu wote kwa gharama zangu zote sawa kwa hiyo najitahidi sana kufanya vitu vyote kwa kusaidia mke wangu ajisikie anapendwa kwa hiyo masuala ya mchepuko sawa masuala ya mchepuko ni mambo ambayo yanayapiga vita sana na napenda kuambia wasikizaji <laughs> sawa kuna kipindi nilipokuwa nimefiwa na mke wangu kama nimetembea na wanawake nimetembea na wanawake wa kutosha sawa kwa hiyo sasa hivi na mke wangu mzuri ananipenda na mimi nampenda najivunia kuwa naye sawa kwa hiyo swala la usaliti halina nguvu kabisa sawa sio kwamba sitatamani kutamani tamani sawa lakini haraka sana ana nalipuuzia ilo wazo. Kwa nini napenda kuambia wanaume wenzangu ambao wanasikiliza usiku wa leo? Tusione kwamba kuchepuka ni ni starehe, ni kujitesa tu, ni kujiumiza tu. Tutafute njia za kuwapenda wake zetu. Okay. Uh, SMS nyingine anasema kwamba Okay. Unasema kwamba anaitwa Maria, ana umri wa miaka 24. Anasema nina mume wangu na mpenda sana na tuna miaka mitatu kwa sasa, lakini tangu anioe ninaishi naye kwa shida sana amekuwa kinitesa hadi anaoa wanawake na anawapeleka mpaka kwao lakini hawamalizi hata miezi e, wako pamoja anawafukuza na kunifuata tena mimi na nikirudi 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 anaitoka tena anakuwa mzuri lakini naye hawamalizi hata hawezi hata kukaa nikitoka mwishoe mimi ananifuata 
na tuna mtoto mmoja na huyu mwanaume anaitwa Ali. Afanyeje? <coughs> ah, asante sana dada. Sijui kama unasikiliza kipindi hiki kwa mara ya kwanza au ulishasikiliza tena. Lakini kama ungekuwa umesikiliza kipindi hiki siku ya Alhamisi, nilisoma message fulani ambayo ningependa nisome tena kwa ajili ya faida ya wasikilizaji wetu kutokea kwa dada mmoja kutokea maeneo ya usagara. Kwa sababu hiyo hiyo message nilimfuadia nili rafiki yangu mmoja kwa hiyo ni rahisi kuipata. Yule dada si namba nikitaka namba yake nitaipata lakini ngoja nitafute hii namba. Nisome hii message alafu Eh ngoja mtafute rafiki yangu ndio nimfuadie hii message aone jinsi gani. Okay, bwana wasomee hii message. Okay, sikiliza. Message inasema hivi, Doctor, ni, ni baada ya kusikiliza kipindi changu cha wiki Jumapili iliyopita ambacho kilikuwa kinasema ujuzi katika mapenzi. Akasema hivi, Doctor, na kupata vyema, ni kweli ujuzi inaleta hamasa katika mapenzi? Tokea nimekuona ofisini kwako, ndoa yangu imebadilika kwa kiasi kikubwa. Mume wangu ameongeza mapenzi kwangu sana sana. Hii ni kutokana na kitabu chako nilichokichukua kinachoitwa jinsi ya kumnogesha mwanaume. Na kitendea haki one step to another. Jamaa kadata kweli, hakuna haja ya wanawake kutafuta mizizi, watafute ujuzi. Na kushukuru sana Dr. Nelson endelea kutusaidia hapo Metro FM. Unaweza kuona. Kwa hiyo nichozunguzia hivi. Ni kweli dada mume wako anakupenda kwa sababu gani anawatupa wote wenye mapaja marefu kuliko ya kwako wenye utamu wenye wenye sura nzuri kuliko anawatupa baadaye anarudi kwako hii inaonyesha jinsi gani anaona thamani kwa sababu umezaa naye tu kuna vitu ambavyo anaviona kwako ni vizuri lakini ni jinsi gani wewe unapaswa kumsaidia huyu mwanaume aone kuchepuka sio biashara nzuri aiachane nayo ina hasara ndio msemletea hasara nyingi sawa namletea aibu sasa huyo anachukua mwanamke mpaka anaenda mtamlisha mpaka kwao alafu baadaye anakuja anamtupa kama kondom sawa sasa inaonyesha alafu anakurudia wewe na sio mara moja ndio maana nimekwambia hivi naandaa mada sawa dawa ya mchepukaji sugu na dawa yake sawa mchepukaji sugu na dawa yake hii ni mada naandaa kama una simu inayoingia kwenye 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 YouTube tafadhali tafuta simu haraka sababu gani kuna na, mada zaidi ya mia ambazo nimeziweka kwenye hiyo channel yangu inaobeba kwa jina la Po Mwa Ipopo P A U L yani Po ambayo haina O sawa Mwa Ipopo itembelee hiyo channel kwa hiyo hii ni mada ambayo nitaiweka i think wiki ijayo mchepkaji sugu na dawa yake kwa hiyo ni mambo ambayo unafanyia utafiti linapokuwa nazungumza hapa kila mmoja anafaidika na kile kitu kwa hiyo kitu ambacho nimekuwa kumalizia kukuambia dada yangu ni hivi ni muhimu sana sana uitumie nafasi hiyo kwamba mume wako anakurudia wewe ili uweze kumsaidia abadilike. Kuna mambo mbalimbali ambayo unapaswa uyafanye. Na endelea kusikiliza Metro FM. Lakini cha msingi ni kwamba naomba unipigie simu kesho niweze kuongea na wewe kwa kirefu kuna maswali ya kukuuliza na kuna vitu vya kukuambia. Mungu akubariki. Okay, leo naona kina dada wengi wanatuma sana message leo. Yeah, kwa sababu simu eh, za ume zao wameweka password. Eh, kabisa. Yeah. <laughs> Edina ana umri wa miaka 21. Right. Anapatikana pande za Malimbe. Right. Edina anasema kwamba daktari nikicheza ngoma ya kubwa, mm. yani sisiki raha yoyote, je, ifanyeje ama tatizo liko wapi? Okay, sikiliza. La kwanza ni ambapo nikipenda kuliweka pembeni kwanza ni hivi. Iwapo hujakeketwa. Iwapo hujapitia mchezo wa kujichua kuna wanawake ambao wanajichua wanafanya masturbation. Kwa hiyo angalia maeneo mawili. Iwapo katika maeneo hayo mawili umeweka kama kama umekeketwa au umejichua inapaswa uonane na mimi kwa maelezo ya ziada. Lakini kama huko kwenye makundi hayo mawili unachopaswa kufanya ni mwanaume uliye naye hajui njia sahihi za kuweza kukuandaa wewe ili ulainike ufike kileleni. Nilikuwa na chati uh, Ijumaa baada ya kipindi cha Alhamis ni chati na dada mmoja ambao uh, yuko Ilemela ana umri wa miaka 40 najua atakuwa ananisikiliza sitaji jina lake. Atakuwa ananisikiliza kama yeye kila kipenda uh, anakipenda kipindi hiki. Anasema yeye akipata mwanaume anayejua kuchezea matiti yake na viungo vyake vya siri anaweza akafika kileleni hata bila ya kuingiliwa. Hivyo pekee. Unasikia? Anasema pekee, anasema hivyo tu ese asema hivyo peke yake sasa shida ni hivi uh, kuna wanaume ambao wana ha, ha, hawajui lakini wanajifanya wanajua mwanamke anapomwambia kwamba sijafika kileleni badala ya kutafuta mbinu za kumsaidia mwanamke afike kileleni anamwona ah kama nilivyo katafuta mwanaume mwingine anakuwa mkali sio nani wewe mwanaume mwenye matatizo ya kuwahi kumaliza unaishia kagoli kamoja tafuta jamani solution tafuta tiba ilo tatizo tuwasiliane niweze kukusaidia sawa ni jambo la msingi sana sana mwanamke apate maandalizi yasiyopungua dakika 15 maandalizi ambayo ni sahihi sawa ni kwa sababu tafiti zinaonyesha kwamba 67 
za wanawake wanadanganya wanaume kwamba wamefika kileleni kumbe hawajafika. Sawa? So, kwa hiyo ningependa kukualika dadangu tokea pale Malimba. Tembelea uh, tembelea tembelea uh, kwenye channel yangu ya YouTube. Angalia uh, video mbili ambazo nimezoeka. Ya kwanza makosa ambayo wanaume wanayafanya kitandani. Alafu angalia ya video ya pili inayosema makosa ambayo wanawake wanafanya kitandani. Vile vile inawezekana vile vile kosa likao upande wako vile vile. Iwapo wewe kama mwanamke, sawa, kama mwanamke hujui mambo mengi ya kumfanyia mwanaume. Au kama unayajua mambo mengi lakini unayafanyia kazi kwa muda mfupi na yenyewe ni hatari. Kwa hiyo naizunguza kama mwanaume mwenye experience kubwa kwenye eneo hilo la tendo la ndoa na mwanamke. Sawa, sizunguzi mambo ya kwenye vitabu, nazunguza from personal experience. Yaani experience yani uzoefu wangu binafsi na wanawake. Sawa. Lazima upate mwanamke ambaye wewe kama mwanamke ukiwa unajishughulisha, unatibua una vichocheo kwenye mwili wako wewe mwenyewe ambavyo vitakusaidia ufike kileni kwa urahisi. Sawa. Ah, uh, naweza kukupa mfano mmoja ambao ulitokea miaka kama nane iliyopita. Sawa, kipindi hicho ambacho mke wangu alikuwa amefariki. Sawa. Kuna dada mmoja alinisikiza kwenye redio ya Kiingereza inaitwa Kiss FM. Kipindi kilo kinaisha kwa Kiingereza. Aliku by then alikuwa ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Sawa. Kipindi hicho mimi na umri kama miaka 40 na tano something like that. I've been a sitters, I don't remember very well. Lakini namkumbuka huyo dada mpaka sasa hivi ni dada wa Kichaga anaitwa Manka lakini jina lake lingine nimelihifadhi. Nime Unajua Manka mko wengi sana. Anyway, sasa huyo dada amenisikiza mimi niko Mwanza yeye yuko Dar es Salaam chuo kikuu cha Dar es Salaam. Sawa. So, dada by then kwa hiyo tunawasiliana naye tumeanza kuwasiliana kwa njia kwenye email barua pepe tumewasiliana kwa njia kwenye email baadaye nikaona na safari kwenda Dar es Salaam nikatangaza kwenye hiyo radio ya Kiss FM kwamba naenda so, na, 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 naenda Dar es Salaam so, basi nikaenda kule nilipoenda akasema nakutafutia chumba cha hoteli utakachofikia atakwambia ni ngapi na basi dada kule akatafuta chumba kwa hiyo mbona naifahamu Dar es Salaam karibia na stand ya mabasi ya ubungo pale kuna hoteli moja kubwa inaitwa Kibadamo sawa ni hoteli nzuri sana na bei yake ni nzuri sana kama bei za vizano vile kama unaibaisha ingia vizano utafahamu bei ya vizano na huko ilikoje hivi basi nikakoe akawa nimetemka kwenye ndege nimepanda gari mpaka ubungo nimefika pale reception nikasema jamani kuna chumba changu namba fulani na dada fulani ameniambia wale reception pale wakaniambia huyo dada yuko tayari ameshapanda yuko huko ndani sasa mimi nikawa napanda simfahamu kwa sura sawa sawa simfahamu kwa sura kwa nikao napanda ngazi kwenda kwenye kile chumba sawa nikakutana na dada mmoja anateremka sawa mweupe sio mrefu sana mweupe nikamwambia aya nikamtaja jina lake kwambia eh akasa umejua hiyo kwamba ni mimi nikamwambia nimehisi tu ni wewe kwa reception amenambia kuna dada yuko huko ndani nikafika kitandani kuna maua kuna kadi kuna notebook moja nzuri sana nikajua hapa mboga imefika sawa <laughs> kasa yeye experience yake huyu dada ilikuwa hivi sawa Mwanaume wa kwanza ambaye alimondoa usichana wake, sawa? Alikuwa anashindwa kumfikisha kileleni, alafu akawa anamlomu mwanamke kwamba kwa nini yeye afiki kileleni? Sawa? Akatafuta mwanaume wa pili naye akashindwa kumfikisha kileleni, akakuwa anajisikia vibaya sana. Baka akatamani akaenda kwa madaktari akajikuta kwamba madaktari ameo uko fit tu, sawa? Hasa siku hiyo sasa kumbe kama amenitega mimi kwamba sasa tunajifanya bimbo ngoja niangalie kama ataweza. Tunajifanya bimbo kwa yale. Basi kwa kwa ametengeza mazingira ambayo yanaonyesha wazi kabisa kwamba wana lazima tucheze ngoma ya wakubwa. Ba, fine. Amefika na mimi si mwanamke by then nimefika mwanamke amefika pale mengine hotel ile pale amekuja pale. Basi tukagizia chakula tukaanza tukaongea na nini na nini akasema naondoka lakini nitarudi baadaye. Ame fine akaondoka. Hebu rudi. <sighs> Ikawa ngoma pale ile ngoma ya kubwa ikaanza. Taratibu si na haraka. Sawa si na haraka yoyote ile. Taratibu nikaanza na nina, nini? Alikuja kujishangaa. <laughs> Amekuja kushangaa kwamba amefika kileleni katika mtindo ule wa chuma mboga. <laughs> Amejishangaa sasa. <laughs> Unaweza kuuliza amejishangaa yani akasema kumbe inawezekana. Kwa hiyo na kwa kwamba wanawake mnaonisikiliza ni kwamba namba moja unahitaji mwanaume anayejua lakini vile vile inahitaji ushirikiano kwa kwa sababu huyu dada naye msimulia ambaye nikutana naye Dar es Salaam sawa nilimfundisha vitu gani vya kumfanyia mwanaume na yeye kwa sababu namba moja unapokuwa na vitu vya kumfanyia mwanaume ni kwamba mwili wako una relax unaanza ku relax sasa unapo relax hiyo kiswahili semeni unapokuwa unatulia tulia na nina nini unakuwa comfortable ni kwamba unatengeneza mazingira ya vile vichocheo kuanza kutoka kwa urahisi na kwa wingi 
Na hivyo inakuwa njira hizo wewe kwa kufika kilele. Kwa hiyo kuna mambo mbalimbali ambayo sasa uyashirikie uh, karibu ofisini kwangu. <laughs> Alright. Okay. Yeah. Message nyingine anasema kwamba Okay. Anaitwa Po mm. wa jina huyu. Mm. Anasema swali langu ni kwamba nilikuwa na mchumba mm. sasa mke kipindi cha uchumba mm. kabla ya kucheza ngoma ya kubwa. Mm. E, tulikuwa tunaanza na romance kidogo mm-hmm. lakini kwa sasa mke wangu hataki. Mm. E, labda nikisafiri e, labda kisafiri akirudi mapenzi anaanza upya. Ananipa romance lakini akikaa kanizoea hanipi. Na kwa sasa tuna miaka kumi ya ndoa nifanyeje dokta yani akiwa kisafiri angalau kuna kwa kuna ahueni naomba jiandae kusikiza ile jibu gumu kidogo sawa naomba unisikize kwa unasikiliza na mke wako i don't know lakini naomba naomba natoa jibu gumu kidogo nazungumza kutokana na uh, elimu nilio nao natoa jibu gumu kidogo ni hivi uh, la kwanza uh, huenda kuna vitu ambavyo anapendelea afanyiwe na wewe na wewe humfanyii. Sawa, kuna vitu ambavyo na hakuambii. Sawa. Kuna vitu anapaswa afanyiwe na wewe lakini wewe humfanyii sasa avinasababisha akuone kama kero. Sasa nimesema jibu gumu naomba unisikize kwa makini. Kwa hiyo ndio maana nasema ingekuwa vizuri kama amekuja ofisini watu wawili ningeweza kusaidia vizuri lakini sasa hivi naongea jibu natoa jibu gumu lakini naomba naomba uweke moyo wako vizuri sawa so, heavy mm. ni kwamba iwapo mke wako huwa anabadilika anapokuwa ametoka safari upo uwezekano mkubwa sana sisema nasema sisema upo uwezekano mkubwa sana anapoenda safari anakutana na mchepuko au mpenzi wake wa zamani ambaye anajua vitu gani vya kumfanyia yeye ili yeye mwanamke afike kile. Kwa hiyo anapokuja anajisikia hatia, yani nafsi yake inamsuta kwa nini amechepuka. Kwa hiyo ili ili afute af, 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 ile, ile ile hali ya roho yake kumsuta, kwa hiyo atakufanyia vipi? Hata yani atakubali kila kitu tunachotaka. Lakini baada ya kisha kuzoea, ameshaanza kumkumbuka yule ex boyfriend wake yule ambaye alipoenda safari alikuwa naye anamkumbuka yule sawa kwa hiyo hiyo inawezekana hiyo ndio hali inajitokeza sasa kama ni hivyo lazima kwa nini nimeongea jibu gumu naomba unisikize najua wasi wengine watanilaumu kwa nini unataka kuvunja ndoa wewe sasa unataka kuvunja ndoa najua wasi wengine watanilaumu lakini hapana nazunguza hivi kwa sababu nataka niiponya hii ndoa kwa sababu ikiendelea hivyo mpaka huyu mwanamume anatuma message hapa ikiendelea hivyo hii ndoa itakufa hata bibi bila mimi kusema haya maneno ya zungu kwa lengo langu nataka niiponye kama vile mtu anayefanya operation anamchana mtu nyama anaumia lakini ndivyo ilivyo naomba niweze kuzima hivyo basi kutokana na hivyo uh, kuna watu ambao wameandika sawa so, wanasema mchepuko unasaidia mara nyingine kutuku kurekebisha ndoa sawa so, imeandikwa kwa wale mbona fahamu kiingereza angalia kwenye kwenye kwenye, kwenye google tafuta kwamba mara nyingine mchepuko unasaidia kurekebisha ndoa hivi kwamba ya ni iwapo sasa kurekebisha hali hiyo yani hiyo ya, ya mke wako kunyima unyumba au kuwa mzito mzito kwenye eneo hilo ngoma ya kuba baada ya kukaa nayo kwa muda mrefu isipokuwa anapokuwa amesafiri ni kwamba muulize kwa nini unapokuwa umerudi safari hali inabadilika akupe majibu aliyonyoka tena kiwezekana mwambie usiku huu leo kama asikilize amelala basi ndio vizuri zaidi sawa kwa sababu hajui kinachoendelea kwa hiyo nacho kumbere hivi kwa sasa unaomba muulize if inakuwaje unapokuwa umerudi kutoka safari mambo yanabadilika kwa nini haya mambo hayawezi yakaendelea siku zote mpaka nisubiri usafiri kwanza ndio mambo yabadilike kwa lazima ili uweze kupata mabadiliko ya kweli lazima ukubaliane na hiyo hiyo hali sio nzuri kwa hiyo naomba ifanyie kazi ili uweze kuokoa ndoa yako okay e, somo nyingine anasema kwamba e, daktari anaitwa Jeni anasema niko kwenye ndoa miaka mitatu sasa e, mume wangu ameza nje ndoa kila nikimuuliza anakataa ila nimechunguza nikigundua kwamba ni kweli mtoto yupo na namwaka na nusu sasa je kuna mapenzi ya kweli hapo ah uh, wanangipa nakwambia kwamba uh, usitegemee mwizi atakubali kwamba ame, ameiba mwizi atakubali tu ame kwamba ameiba pale utakapompa ushahidi wa kutosha kwa hiyo kusanya ushahidi kama umechati na yule mwanamke ambaye amezaa naye zile message muonyeshe kama umeongea na yule mwanamke ambaye amezaa naye umerekodi mazungumzo msikilizishe 
Kyo, lazima uwe na ushahidi. Usiseme tu maneno kwamba umezaa mbona ameniambia mbona nimeambia. Ah no, haitoshi. Ya, nimekumbuka sasa. Nimekumbuka uh, kuna kitu ambacho nilikuwa nimekizunguza hapa. Uh, ni kwamba video ambayo nimeiweka ambayo nilikuwa nimeizunguzia ama kasema nimeisahau ni umbea unavyoangamiza mahusiano ya kimapenzi. Ndio video ambayo nimeweka kwenye YouTube. Umbea unavyo angamiza mahusiano ya kimapenzi. Kwa hiyo ni video ambayo utaweza kukuta kwenye channel yangu ya YouTube ya YouTube ili uweze kuifuatilia jinsi gani. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba mumeo anaweza hata kukupiga kwa sababu gani huna ushahidi. Unamwambia kitu ambacho ni serious lakini huna ushahidi. Kwa hiyo tafuta ushahidi wa kutosha ambao hawezi akapingana nao ili uweze aweze kufahamu kufa, kufa, kitu gani cha kufanya baada ya yeye kukiri kwamba ni kweli yule mtoto ni wa kwake. Okay, dakika 44 baada ya saa 5 kamili za usiku leo alito Josephat anasema kwamba akifanya tendo la ndoa mm. e, na mke wake mm. anasema kwamba hamridhishi je anasema kwamba na mimi bado nampenda naomba ushauri wako wa ushauri wangu kwangu ni kwamba uje uchukue kitabu ambacho kinaitwa ufundi katika kupenda katika kitabu hicho cha ufundi katika kupenda kuna maelekezo ya mambo gani ya kumfanyia mwanamke ili mwanamke iwe rahisi kufika kileleni kwa hiyo hicho kitabu na kizazi cha futaro Uh, nimepata nime shida kusambaza vitabu vyangu sababu gani unampa mtu vitabu anaviuza alafu ile hela yote atakaa kae nawe yeye sasa hivi nimeshadhulumiliwa laki kama nne na mtu ambaye yuko njombe nimeshadhulumiliwa hela nyingi na watu ambao nimempa vitabu vyangu waniuzie sawa uh, wengine wa Singida mwingine wa Dodoma kwa hiyo vitabu vyangu ninakaa navyo mimi mwenyewe sasa hivi ofisini ndio maana nimefungua channel ya YouTube ili kwanza niweze kutoa mafundisho yako njia ya YouTube kwa sababu gani nikipata niki watazamaji wengi baadaye YouTube wataanza kunilipa wakianza kunilipa nitaweza kutanza vitabu vingi zaidi ili niweze kuvitambaza kwa mwenye maduka ambayo wanakupa pesa kesi unaozoea kwa bei nafuu kwa hiyo badala ya kuwapa kitabu kwamba auze alafu badala ya kurudia kwa hiyo kuna kitabu hicho kitaweza kusaidia karibu sana kama uko mbali gharama inakuwa ni kubwa zaidi kwa sababu shilingi 5000 kama uko mbali nje ya Mwanza ukiuza nje kwenda nje ya Mwanza utaongezea shilingi 5000 na kumlipa dereva kwa inakuwa shilingi 10000 kazi kwako okay francis emmanuel ana miaka 19 yuko hapa Mwanza anasema kwamba ana tatizo la kujichua na ana tatizo pia la kuwahi wakati kucheza ngoma na bila bila jogoni mdogo sana Mm. E, sasa naomba umsaidie. Yaani kama vile na matatizo matatu yote makali. <laughs> 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 kwanza e, nimekumbuka nime nimekumbuka huyu jamaa asema kwamba anashindwa kumridhisha mke wake na kuaje ushauri ni kama naomba niwatangazie sasa rasmi. Kuna mtu nitampatia vitabu yuko Nyegezi Stand ana ofisi pale ya wakala wa mabasi Nyegezi Stand. Nitampatia vitabu kuanzia Jumatano. Hivi vitabu vitakuwa vinauzwa Nyegezi Stand. Sawa kuna mtu anaitwa Masolwa yuko eh, pale magari yanapotokea mabasi yanapotokea ni mlango namba eh, mlango ni chumba cha pili kutokea mwisho sawa nitampa huyu atakuwa anaviuza gharama ya shilingi 5000 kwa hiyo kama kuna mtu anapita nyegezi ya stand utamtuma kwa hiyo mtu anaitwa Masolwa sawa kwa hiyo ni ni, 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 ni mlango wa pili kutoka kwenye geti la basi yanapotokea kwenda nje ya Mwanza sawa kwa hiyo kuanzia Jumatano nitakuwa nimeviweka vitabu vyote vile vya wanawake kumwandaa mwanaume na mwanaume kumwandaa mwana, mwanamke hivyo nitaviweka pale kwa hiyo unaweza kwenda kununua kwa hela yako bila kukonana na mimi ofisini kwa hiyo nitaviweka pale ni mtu ambaye namwamini ni msabato moja mzuri sana kwa hiyo nitaviweka pale na kwa wale ambao wanapitia stand ya nyegezi au ndugu yako anapita pale mwambie apite pale ili aweze kuchukua kitabu hicho kwa gharama shilingi 5000 peke yake Mungu awabariki okay kwenye hiyo message ni kwamba huyu ana matatizo ya aina watatu ana tatizo la kuwahi kumaliza anaishia kagoli kamoja na vile ana jogoo mdogo tatizo la kuwahi kumaliza na nguvu za kiume anaishia goli moja yanaambatana kuna misuli ya aina mbili inahusiana na mambo hayo kuna msuli wa chini ambao uko karibu na korodani ambayo ndio kiwanda cha mbegu za kiume na vichocheo vingine vinavyoleta umeme kwenye kwenye ume. Huu msuli wa chini umejikunja kama vile bakora kuna sehemu ambayo imejikunja na kuna ule mkwaji wenyewe huko kwa huku mbele, sawa? Sasa sehemu ile iliyojikunja ikijaa damu vizuri inavimba inabana ule msuli wa juu mwanaume anachelewa kumaliza. Ule msuli wa juu una sura ya gobole kama bunduki. Kwa hiyo kuna mtutu na kitako. Ile sehemu ya kitako inahusiana na haja kubwa, kubana haja kubwa kwa sababu kuna msuli mwingine ambao vinatazamana. Lakini ile sehemu ile ya mtutu wenyewe, ule ule ile bomba la ule mtutu ndio inahusiana na nguvu za kiume na hamu ya tendo la ndoa. Sasa kutokana na sababu zifuatazo inapelekea mishipa fahamu inayozunguka misuli hii haifanyi kazi vizuri. Kuna ukungu ambao unatengenezeka kwenye maeneo hayo kwa sababu zifuatazo. Namba moja kama umejichua kwa muda mrefu unaita masturbation. 
Namba mbili kama ulianza mapenzi katika umri mdogo alafu kafikia kwamba kuna kipindi umekaa zaidi ya miezi miwili hujafanya tendo la ndoa inasababisha maeneo hayo vile vile kutengeneza ukungu wa aina hiyo. Ya tatu umekuwa na tabia ya kukaa na mkojo kwa muda mrefu. Umebana na haja ndogo kujisaidia lakini unakaa na haja ndogo kwa muda mrefu unajiona ni ujanja inasababisha hali kama hiyo kujitokeza. Ya nne kama umekuwa na matatizo ambapo umekuwa unalazimisha haja kubwa inapelekea hali kama hiyo kujitokeza. Lingine of course ni stress za maisha kwa ujumla ilo na vile lakini lingine ambalo linaweza kupelekea hali kama hiyo vile vile ni kukua kwenye mahusiano ambapo kumekuwa na ugomvi wa mara kwa mara inasababisha stress kwenye akili yako na inapunguza hamu ya tendo la ndoa vile vile kwa hiyo kuna tiba yake ambayo gharama yake ni shilingi 25 ni tiba ambayo imetokana na mimea asili eh ni gharama yake ni shilingi 25 kama unakuja usini kama unakutumia huko kule eh, Musoma Tarime Sirali au huko Katavi au huko sijui Ngudu Kwimba whatever it is kuna mabasi yanayokuja huko mengi sana hata ukiwa Dodoma au Arusha sawa nitakupa namba ya simu ya dereva na kwa bahati nzuri watu wanaona niamini na kutumia zao kwa Mpesa vile vile na kwa kuniamini na wapa ofa ya lile jarida la jinsi ya kumwandaa mwanamke kwa swala hilo la kiumbe kiumbe kidogo inaweza kuwa kifupi au chembamba ni kweli unapokuwa na kiumbe kifupi au chembamba utapata shida sana kumridhisha mwanamke kwa sababu gani uwezo wako wa kusugua maeneo mengi yenye miisho ya mishipa ya fahamu katika mwili wa mwanamke unakuwa ni mdogo unagusa maeneo machache sana na hivyo unasababisha mwanamke huyo asisikie raha yoyote kwa hiyo kuna dawa ambayo imefanyiwa utafiti wa miaka 14 ambayo ina uwezo wa kuongeza inchi tatu urefu peke yake na nchi moja unene sio zaidi ya hapo kwa hiyo wewe mwenyewe unaamua uongeze kiasi gani lakini usitegemee zaidi ya inchi tatu tokea pale ulipo na unene zaidi ya inchi moja tokea pale ulipo ongezo kile linakuwa la kudumu tatizo la hii dawa haina madhara na hivyo na yenyewe vile imetokana na mimea iko kwenye fomu ya mafuta tatizo la hii dawa ni kwamba inachukua muda mrefu hii dawa unaitumia kila siku mara moja kama ni jioni ni jioni pekee kama ni asubuhi ni asubuhi pekee yake na ongezeko utaanza kuliona kwenye wiki ya tatu na ushahidi wa hivi karibuni kaka mmoja ambao yuko Iringa nilimtumia dawa sawa ukaka yeye mwenyewe ameshangaa sawa kwa hiyo hii dawa inaongeza urefu na unene na vivi inaongeza na nguvu ila kama unatizo la kuwahi kumaliza linabaki ya pale pale kwa hiyo itaji dawa nyingine hiyo dawa ya kuongeza kiumbe gharama yake ni 40 kama anakutumia uko sijui Tabora No, au msikonge sijui wapi kaliwa unaongezea shilingi tano na, na kutumia kwa mabasi yanokuja kaliwa mabasi ya alizi yako menga moko morogoro vile kuna mabasi kwa hiyo tuwasiliane ili uweze kusaidia kuondoa hilo tatizo na kuletea aibu na kuharibu ndoa zako vile vile okay uh, anaitwa ndalawa kutoka eh, dunia wa rembo pale anasema na mke wangu kikweli anachanganya sana kila mm. nikimwomba unyumba anadai kachoka kuna mapenzi kweli hapo dr nelson Uh, ujazungumza mri wako ujazungumza ndo yako ina mradi lakini nikipenda nikusaidie katika mazingira ya swali ambalo umeuliza kitu ambacho nakiona uh, kwenye message yako ni kwamba kama hamna migogoro ya hapa na ya, ya, ya ambayo uh, uh, migogoro ya mara kwa mara uh, basi uwezekano mkubwa ni ile tazama ambayo nimezungumza uwezo wao kumridhisha huyu mwanamke ni mdogo kwa hiyo kama kuna migoro ya mara kwa mara mwanamke atatumia kukunyima unyumba kama adhabu. Kwa mfano, kama mara nyingi humpi zawadi na anajua uwezo kumpa zawadi unao. Hujamnunulia nguo au hujampeleka saluni anajua uwezo huo unao. Kwa hiyo kwa sababu anashinda kukuambia bwana bwana mbona hayo umeshindwa kunifanyia kwa nini mimi nikufanyie hili kwa hiyo anakunyima tu nyumba. Kwa sababu anasema ana weaponize sex, anafanya sex kama uh, kama silaha. Kwa hiyo kama kama unaona kwamba kweli mara nyingi unampa zawadi unamnulia nguo hakuna kitu ambacho unamnyima mara nyingi basi na yeye anapokuwa anakunyima basi uwezekano kwamba huwa afurahi tendo kwa nini hakuna mtu ambaye anafurahia kufanya biashara ambayo haina faida ni muhimu sana mwanamke afurahie tendo la ndoa ili kuweze aone ni faida kwake kukupa tendo hilo sasa anapoona kwamba ni hasara kwake kwa sehemu kubwa atakunyima na wako wanawake wengi ambao wanafanya hivyo Eh, hili nimelizungumzia kwenye mada ambayo nime nime nime, nime I think nimeiweka jana eh, sababu ambazo zinapelekea wanawake wanaume kusa, no kuna mada ambayo nimeweka jana ina nimesahau lakini katika mada hiyo nimezungumza hivi nimezungumza uh, katika hiyo katika hiyo video nimezungumza kitu ambacho nimezungumza hapa vile vile kwa sababu ya hilo swali ni kwamba kuna watu ambao wanafikiria kwamba baada ya kugombana uwezi kumpa mwanamume tendo la ndoa na na mpango wa kulizungumzia zaidi kwenye video ambazo zinazo kwenye YouTube ni kwamba e, wataalamu wa sayansi wanaona kuna kitu ambacho kinaitwa make up sex 
yani make up sex imegombana lakini mnafanya tendo la ndoa mkiwa na lengo la kukurudisha amani yenu kwa sababu gani pale mnapokuwa mmegombana sio kwamba mmekuwa maadui sawa pale mnapokuwa mmegombana sio kwamba mtachukiana siku zote kwa hiyo mnaweza mkaamua kucheza ngoma ya kubwa katika lengo la kusawazisha na kuondoa yale makali ya hasira ya uchungu kutokana na makosa. Sio kwamba unapompa mwanaume tendo la ndoa baada ya kugombana una unaonyesha una, una kwamba yeye ndio mwenye yeye ndio mwenye, mwenye makosa au wewe ndio mwenye makosa. Ah ah ni kwamba kwa sababu bado unaendelea kusherekea uhusiano ulionao. Sasa unaposema kwamba nasubiri tu hisia, unasubiri tu hisia. No, hakuna swala la kusubiri hisia. Kwa sababu mara ngapi umeenda kazini bila kufuata hisia za mwili wako? Mwili wako unakwambia endelea kulala lakini unaenda kazini. Mwili wako unakwambia endelea kulala lakini unaenda shuleni au darasani. Kwa hiyo tunaposema kwamba bila hisia mimi siwezi kufanya kitu ndio ndoa si kweli. Iwapo una una mpango kuvunja uhusiano wako na huyu mtu uliye naye, jitahidi sana kumpa tendo la ndoa ili of course utengeneze mazingira yenyewe kupatana na kuboresha mahusiano yenu ili mgogoro ambao mlikuwa nao usije ukarudia tena. Okay. Simu nyingine nasema kwamba e, Dr. ni na boyfriend wangu, tuna miaka mitatu e, lakini tangu mambo ya kikubwa kutimiziana hata simu hapigi. Nikipiga hapokei. Okay. Ni nini doctor labda kimejitokeza? Anaitaketi. <laughs> okay, nimeweka video, nimeweka video kwenye YouTube ya muda mrefu kidogo na zaidi ya miezi miwili. Nasema sababu za kuachwa baada ya tendo la ndoa. Hizo <laughs> ni hiyo video iko kwenye YouTube unaweza ukaifuatilia. Sababu za kuachwa baada ya sex. Hiyo ni video mbadala. Kwa kuna mambo ambayo kwa kuna mwanaume ambaye anakuja kwako akitarajia kwamba mke wake au mpenzi aliyekuwa naye zamani alishindwa kumpa utamu ambao anaukumbuka alishopata kwa mwanamke fulani katika maisha yake. Unajua nini? Unapofanya tendo la ndoa na mtu mara nyingi unaringanisha na ufu, ufundi wa mpenzi uliye naye na wale ambao wamekutangulia. Sasa unapokuta mpenzi mpya uliyempata unakuta kwamba mapenzi aliyokupa ya kitandani <laughs> unaona ya kawaida sana yani hayakupi msisimko wa kumrudia tena ndio hali inakotokea hiyo asilimia kubwa ya wanawake wameanza mapenzi katika umri wa miaka 17 18 hawajui mapenzi ya kitandani wala bahatisha wanaangalia picha zile za ngono wakafikiria utajifunza kitu uwezo kujifunza mambo yote kutoka kwenye picha zile za ngono napenda kuambia utadanganya sana Tama. Kwa hiyo nikwambia kwamba unapoona mara nyingi umeachwa kwa sababu baada ya tendo la ndoa mara nyingi of course uh, yani hufahamu vitu gani vya kumsimsimua mwanaume kitandani. Ukifahamu vitu vya kumsimsimua mwanaume kitandani hata ungekuwa na sura kama ya papai, sura kama kama ya mamba, huyu mwanaume atakumbuka mambo uliyokuwa unamfanyia. Unajua nini? Huwezi ukakumbukwa kwa vitu ambavyo huna uwezi ukathaminiwa kwa mambo ambayo huyafanyi. Kwa lazima uwe na vitu ambavyo vinasababisha mtu akukumbuke. Sasa kama hivyo vitu una anakuona tu ni mzigo kuendelea na wewe anakuacha. Haya. Sema siku ziko nyingi sana. Right. Uh, na imani hata kupia ziko nyingi kweli kweli. Yeah, kipindi flora... kita, kipindi kitamata mimi mwenyewe naona raha. <laughs> Sema flora kutoka Nyamuhongolo mm-hmm. nasema kipindi cha leo kimewagusa wanaume wengi sana. Mm. Maana kuna wanaume wengi wana wanawapiga wake zao mm. kisa kushika simu. Mm. Flora meliona hilo. Asante sana flora kutoka Nyamuhongolo. Okay. Ah, isimu singine anasema kwamba anaitwa Lucy, mm. ana miaka 21. Anasema kuna mvulana anasema ananipenda na amenifuatilia toka mwezi wa pili mpaka sasa hivi. Lakini mm. mimi nahisi ananitamani kwa sababu anapenda tulale wote na mimi sitaki. Na hizi anadanganya Dr. Nelson, ifanyeje? Asante sana na umeni kumbusha niko katika vile vile mpango wa kuandaa mada uh, tofauti kati ya tamaa na kupenda. Hii ni mada ambayo of course na 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 ndaiandaa of course. Lakini cha msingi ambacho nakiona ni kwamba uh, toka mwezi wa pili mpaka sasa hivi anakufuatilia. Lakini yeye kwa sababu kubwa ambacho umekiona ni kwamba anataka kucheza ngoma ya ukubwa na wewe. Sasa kama kama miezi hii sita amekuwa anakufuatilia muda yote mwambie hivi kama kweli kwa sababu hujazungumza umri wako na shindwa kidogo kusema mengi katika hilo lakini all in all cha msingi mwambie kama kweli una haja na mimi una mpango wa kunioa mimi twende kunitambulisha kwenu kunitambulisha na kwetu tupime afya zetu kwa sababu gani kama unataka kucheza ngoma ya kubwa na mimi nikipata ujauzito mimi kwa sababu nitawaambia nini sasa cha msingi ni kwamba lazima atengeze mazingira ambapo wewe unaona kwamba uko salama kucheza na ngoma ya kubwa mmepima afya zenu amekutambulisha kwao na kwenu usio usio kuja kumtambulisha kwenu peke yake haitoshi. Nipenda kumwambia kina dada ambaye unasikiliza, kumtambulisha kwenu peke yake haitoshi mpaka akutambulishe na kwao. Kwa sababu gani? Anataka kutambulisha kwenu ili akutumie tu. Wakati kwao amepeleka mwanamke mwingine. 
So, ah, kwa la, 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 lazima usisikize mtambulishe ndani mtambulishane pande zote mbele. Kwa hiyo of course utachezewa na utaachwa kama ngoma mbovu. Okay, sema so, sikia hapa kali kidogo. Ah, uh-huh. uh, ndefu kidogo hapa ngoma. Eh, isome na urefu wake huo unapenda ndefu zaidi ya. Okay. Anasema anaitwa Rosbella kutoka mm. Kiseke mm. ana miaka 23. Huyu yeah. ni mwanachuo. Yeah. Anasema na mchumba wangu mm. alikitaji mtoto mm-hmm. kwa bahati nzuri alinikapata ujauzito wake. Mm-hmm. Alinipenda sana yeah. tulipendana. Yeah. Nilianza kuugua UTI na damu zilianza kunitoka. Nilipomwambia mwenzangu alidai nimetoa ujauzito wake. Tulienda kupima nikaambiwa ujauzito umeharibika. Nikamwa hakikishia sijatoa ujauzito wake alinikataa na kuniambia mimi malaya simfai nina wanaume wengi Akaniambia mimi na yeye ni maadui e, Dokta nifanyeje bado nampenda na yeye ndo aliyeweza kutoa usichana wake Ah uh, lingine ambalo limekosoa hapa ujazungumzo umri wako na umri wa mwanaume lakini all in all nipenda niambiwa sikiza jambo nasikiza usiku wa leo hapa uh, Metro FM Nashukuru kwa kuchagua radio hii kwanza ni kwenda kushukuru. Lakini kubwa mbona napenda kulizunguza ni hivi. Ni muhimu sana kama unaingia kwenye mahusiano kama mapenzi, ujue nini maana ya kupenda. Hivi mtu anayekuambia anakupenda na maanisha nini? Kwa sababu ni rahisi sana kudanganywa na wanaume na dada na wanawake wengi wamepata ujauzito alafu wakaachwa. Sawa, mfano mzuri ni dada mmoja ambaye mmoja usipangu wiki iliyopita ameachishwa masomo alikuwa anasoma diploma kapewa ujauzito mwanaume wala hatuzi mtoto mpaka binti akakimbia kwao kutoka Bukoba akaja Mwanza ni hali ambayo inasikilisha na inauma sana ukimwona mtoto mzuri kweli ningetamani hata mangi kwa kwangu mtoto mzuri kweli lakini babake hana time naye sasa hii inaumiza sana nakutana na kesi kama hizo mabinti ambao wameharibiwa kunaweza kuambia dada yangu ni hivi kwa mwanaume anakuita malaya anakuambia umetoa ujauzito wake na nina, nini anakuambia unione mimi kama adui uko nini kwamba huyu mwanaume alikuwa anakutumia tu sawa mwanaume ambaye anakupenda sawa atapenda apate ushahidi wa kutosha kwa kosa ambalo umelifanya sawa A, ili kama kweli kama kweli anaamua kukuacha <laughs> akuache kweli kwa sababu baadaye wewe mwenyewe unakiri kwamba hii ni sababu halali sawa lakini mwanaume ambaye hakupendi atatafuta kisingizio chochote kile akuache na yeye amepata kisingizio hicho UTI ni ugonjwa wa kawaida sana hata mtoto mchanga anapata no. UTI ni ugonjwa wote hata mtoto mchanga anapata kwa hiyo usiseme kwamba UTI ni ugonjwa wa zina UTI sio ugonjwa wa zina kwa nini tunakuambia wasikilizaji wetu ni wakilo clear mpenzi wako anapata UTI sio kwamba amepata ugonjwa wa zina ni ugonjwa ambao hata mtoto mchanga anapata kwa hiyo isikusumbue akili iwapo mpenzi wako ana UTI lakini all in all nataka kumbira dangu na wasikilizaji wengine kwamba mpenzi wako hakupendi kikamilifu na hata kama angekuoa angekutesa mtu anayekuambia haraka haraka wewe ni adui ni adui yangu si ajabu tena na wanawake wengine nikikuuliza unao huru kupekua simu yake atakwambia atakwambia sina sasa huyu ni mtu wa nini kwa hiyo kuna mada ambayo nimeweka ambayo of course inapaswa uangalie kama unaweza kuingia kwenye internet inaitwa ubaya wa kulazimisha mapenzi usilazimishe mtu akupende sawa kama anakukataa jithamini wewe mwenyewe sawa mwakomba yule anayekukataa anayekuacha yeye ndiye mwenye hasara kwa hiyo ningependa kuambia wasikilizaji wetu kwamba usi, usipende kumbembeleza mtu ambaye kabisa anaonyesha wazi kabisa kwa maneno yake na kwa sauti yake na unavyomwangalia kweli hataki kabisa usilazimishe mwambie okay you just go najua inauma sawa kwa sababu bado unampenda sawa najua inauma kwa sababu bado unampenda najua inauma lakini all in all it's a kwanza jithamini wewe mwenyewe ndugu yangu jithamini mwenyewe usije ukajikuta kwamba unaingia mahali pagumu naomba message mbili za mwisho na muda wangu umeisha okay ah uh, message inasema kwamba Ishikamo doktor yeah. je mwanaume akiwa anamaliza baada ya dakika 30 hapo yuko sawa ndio luka sivyo uh, hayuko ha sawa uh, amezidi anaweza kuwa kero kwa mwanaume kwa mwanamke sorry uh, muda mzuri of course uh, ambao unaweza kusaidia usipungue dakika kumi usipungue dakika kumi na tano au isizidi dakika ishirini dakika thelathini is too much kwa hiyo ninachokushauri ndugu yangu ni kwamba Ah, uh, jitahidi sana uwe na mwandamu mwanamke kwa muda mrefu na unapoona unachelewa kumaliza ili usiwe kawa kero kwa huyu mwanaume, usiwe unaingiza uh, kiumbe chako chote. Ili uweze kumaliza haraka, ingiza kichwa chako nusu, kichwa tu kipeke yake. Ingiza nusu toa, ingiza nusu toa. Kichwa kipata msuguano mwingi unamaliza haraka sana. Kwa hiyo huo ndio ushauri wangu kwako. Kukaa nusu saa au zaidi ya dakika ishirini ni hatari kwa mahusiano yako. Okay Jessica kutoka Mkolani anasema nombo nisaidie 
e, nikao kwenye siku zangu e, nikae siku ngapi bila e, kufanya mapenzi au wiki ngapi ila sipate na mimba Okay, amezungumzia hilo Dr. Anda nilikuwa namsikiliza. Sije kama umefungulia radio hivi karibu lakini Dr. Anda amezungumza hilo. Uh, na na kipenda mimi nirudie vile vile. Ni kwamba unaingia mwezini leo. Hesabia siku kumi ile kuanzia siku ya kumi na moja sawa mpaka ya siku ya kumi na nane ni siku salama. Sawa. No sorry, ni siku za hatari. Sawa. Kwa hiyo umeingia mwezini leo sawa umeanza kutoka damu leo hesabia siku kumi Sawa, hizo siku kumi zote ni salama, sawa. Kama kama kama, kama bleed yako inachukua siku tatu au nne au tano kwa hiyo kuna tano pale ambazo zitakuwa salama. Kwa hiyo zile nane zinazofuatia zipigie mstari kama ni siku za hatari. Kwa hiyo unaweza kutumia kinga kipindi hicho. Moja kati ya siku hizo unaweza kupata siku hii moja, sawa? Sio mbili. Ya ila mwanamke lina uwezo wa kukaa uh, hai masaa na nne peke yake. Wakati mbegu za mwanaume zinaweza uwezo wa kukaa siku tatu hadi tano bado zinaweza kutungisha mimba. Sawa. Kwa hiyo ni kwa hiyo moja kati ya hizo siku nane unaweza ukapata ujauzito. Kwa hiyo huwezi kujua ni ipi. Na ndio maana wameweka hizo siku nane kwa sababu lazima siku hizo kwa wiki. Na nimetumia njia hiyo na rafiki yangu yuko Moshi ametumia njia hiyo na ni salama kabisa kama utakuwa makini kuhesabia hizo siku katika wakati mwafaka. Kimbe na hapo kwa sababu unaingia katika hina wata. Ngipenda hilo ile ile swali la mwisho ndugu sizaji nimechoka ni saa sita dakika tano sasa hivi. Kwa wale ambao wamefungulia radio hivi karibuni radio unasikiliza ni radio ya kijanja inayoitwa Metro FM. Siku zote iko pamoja nawe. Inapatikana masaa 24. Kipindi hiki kinaendelea mpaka saa saba za usiku. Tamachia uh, smart boy aweke kukupa vitu vitamu zaidi ya kuliko zaidi ya jambo ambalo mkupatia. Niko Mwanza, jengo la Nyanza, barabara ya Kenyatta. Barabara ya Kenyatta ni hii inayotoka Musoma inayotoka Shinyanga, Singida kuelekea uh, airport. Sawa baka pansiasi nani barabara ya Kenyatta hiyo ndio inaitwa barabara ya Kenyatta sawa kwa hiyo niko nyuma ya benki kwa maana unaifahamu benki kuu niko nyuma ya benki kuu maeneo ambayo inaitwa Kemondo sawa kwa hiyo ukitaka kuwasiliana na mimi fikizi namba zangu za simu pana nizitoe sasa hivi kama wale ambao wamefungulia radio hivi karibuni naomba usisave hizi namba kama namba za dokta wa radio Metro FM namba za Dr. wa Metro FM kwa hiyo iseve Dr. wa Metro FM. Kwa hiyo ukifika maeneo hayo ya Kemondo au maeneo ya sisi ya Mkoa au maeneo ya New Mwanza Hotel kama ufahamu exactly wewe niko wapi utanipigia simu kwa namba ifuatayo. Namba ni 0754 0375 Nitarudia. 0754 Sifuri tatu tisa 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 nne narudia mara ya mwisho Sifuri saba tano nne Sifuri tatu tisa 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 nne tisa zinakuwa ziko tatu zingatia hilo Sifuri saba tano nne Sifuri tatu tisa 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 nne ni namba za dokta wa Metro FM Kuongea na mimi nje ya studio ni shilingi mbili kama unaona mpenzi wako thamani yake ni ni ndogo sana sawa utaiona elfu mbili ni kubwa sawa <laughs> lakini kama mpenzi wako na muona ni wa thamani sana elfu mbili ni kitu kidogo sana kwa hiyo kuongea na mimi kwa njia ya simu kitaka ushauri na lipia shilingi elfu mbili na kama unakuja ofisini kwa ushauri na lipia shilingi elfu tano lazima uchangie gharama za ofisi sawa kwa hiyo zingatia hilo kwamba unaponipigia simu kuna gharama za kuongea na mimi kama unaona uhusiano wako uh, gharama yake elfu mbili ni, 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 ni kubwa sana kuliko uhusiano wako basi usinipigie simu kama kwa jambo la msingi kuzingatia kuna gharama za uendeshaji wa ofisi nimekuja hapa studio usiku huu nimetumia gari yangu ina petroli na vile kuna siku itaharibika kwa sababu nimetumia mara kwa mara na kuja hapa studio lazima ukuje uchangie gharama za mimi kunifikisha hapa studio kwa hiyo usione kwamba oh unafanya biashara sasa no no no, no. siwezi nikafika hapa bila gari so, na siwezi kufika hapa bila kuwa na maji ya kunywa hapa pembeni na maji ya kunywa baby boy pale ana juice anajipendelea zaidi baby boy smart boy anakunywa juice moja pale kali sana <laughs> na ina rangi moja ambayo kidogo ni ajabu ajabu anyway all in all ni kwamba <laughs> lazima ujijali na ujali mahusiano yako na unyesho na ajali kwa wale ambao wangependa kutembelea channel yangu ya youtube ninaitwa channel yangu inabeba na jina inaitwa Paul Mwaipopo Paul Mwaipopo P A U L kwa hiyo ni Paul ambao haina O 
Usia ndika Paulo Paul mwai popo Channel yangu ina video mbali mbali Yambo wazo kusidia kufundisi ya mwusiana Ukitaka uh, uh, blog yangu Na blog kwenye internet Yambo ina mafundisho kwa njia ya maandishi uh, Inaenda kwa jina la mfalme wa mapenzi Kwa hiyo usiachanishi maneno pale Andika mfalme wa mapenzi neno moja Dot blogspot.com Mfalme wa mapenzi dot blogspot.com Ukitaka kuniandikia barua pepe Ni kimapenzi at yahoo.com kimapenzi at yahoo.com na shukuru uongozi wa Metro FM kwa kuweka kipindi hiki na naamini kabisa watu wengi wanafaidika na kipindi hiki na tunaombea mafanikio makubwa sana radio hii iweze kufanikiwa na kuweza kusaidia jamii kwa mbali zaidi mpaka ifike mpaka Ulaya wana kuna Ulaya kuna wazungu kuna waswahili wanojua Kiswahili kuna wazungu wanaofahamu Kiswahili Uarabuni kuna waswahili wengi tu wapo wengi sana kuna Waarabu wameniomba urafiki nimeshangaa wanajua Kiswahili kutoka Dubai maeneo mengine Pakistani kwa hiyo ni radio ambayo kwazi ina ina ina, ina kwenda mbele kwa hiyo usiache kusikiliza radio metro nikutakia usiku mwema msikilizaji mpaka uh, wiki jayo kwa herini